na nawahitimu darasa la saba je wazazi wanawapa nafasi ya kuchagua wanachopenda wahitimu darasa la saba je wazazi wanawapa nafasi ya kuchagua wanachopenda si hao tu lakini tukizungumzia masuala mazima ya elimu wazazi huo wana, wanatoa fursa kwa vijana wao masuala mbalimbali kuchagua kile ambacho wanakipenda mtumishi karibu sana katika studio za Kiss FM pengine uh, tunakufahamu kama mtumishi lakini kuna masuala ya vitabu Eh, kuna masuala ya ya ualimu na vitu kama hivyo. Karibu pengine tutambue kama kuna vitu hivyo pia. Ya, yeah, yeah, asante. Kama ulivyo nitambulisha naitwa Arbogas Kanuti. Ni mwinjilisti, ni mwalimu, ni lecturer pale Ardhi University. Pia ni kiongozi ya uh, huduma ya uinjilishaji Jimbo la Dar es Salaam. Na pia ni professional kabisa niliosomea ni Quant Savea. Kadiriaji gharama za majengo na nimekuwa registered na NEMK kama mtaalamu wa mshauri wa mazingira Kuhu. na ni mwandishi wa vitabu haya kwa yeah. tuko pia msikizaji na imani sasa umetambua tunazungumza na nani hapa mbali na utumishi kuna vitu vingine pia vingi sana ambavyo anavifanya na huduma unaitoa katika kanisa ni charismatic catholic ah, okay yeah, catholic ah kumbe kasmati katoliki pale tunapata vizuri kabisa udongo pale pale eh, eh, alipoama na ni yule mtumishi ya yeah, yeah, yeah. eh, pale pale kasmati <laughs> katoliki sawa yeah. kwa kwa kwanza tu tuko nyuma ya muda hivi awamu ya yeah. kwanza tulikuwa tuanze yeah, ili tumechelewa hivi kidogo ya yeah, msamee mm, nipata shida kidogo njiani yeah, yeah, hakuna yeah. shida hebu mm. eh, mtutazame uhuru wa kuchagua ni nini hasa maana mwingine anaweza bwana uhuru tu uhuru ah so uhuru huo huu uhuru wa kuchagua huu ya yeah. taswira gani pengine ya yeah, ya yeah, ya yeah. na sijui nitaanzia wapi lakini kutokana na muda okay. uhuru wa kuchagua kwanza hii ni zawadi ya pekee ambayo Mungu amempa mwanadamu baada ya Mungu kumuumba mwanadamu alimpa uhuru wa chagua anachotaka lakini katika kuchagua ajue kwamba kuna matokeo ya ule uchaguzi aliofanya sasa watu wengi sana wanapenda kulalamikia maisha yao kusema kwamba maisha yangu ya baadaye Mungu ndio anayajua au maisha yangu ya baadaye shetani ndio anaathiri lakini ukweli ni kwamba maisha ya baadaye ya mtu yeye ndio anachagua yaweje sio anapanga yani Mungu mtu anapanga maisha yake yaweje tunaweza kabisa tukajua mwisho wako unakuwaje kutokana na mambo unayachagua sasa kwa hiyo uhuru wa chagua kuchagua ambao naelezea hapa na ambao nimeandikia kitabu ninataka ni waelezee watu wajifahamu kwamba wasianze kulalamikia watu wengine wakati ana uhuru wa kuchagua namna ya maisha anayetaka kwenda kwa mfano tuna mwanadamu ana lazima kuna kwa mfano hata ulipokuja asubuhi umeamka hapa kuna lazima utachagua kuchagua ni lazima kila siku utachagua ni vengo gani okay, utachagua eh, perfume gani unachagua simu ya aina gani unachagua gari la aina gani sikia mnatangaza habari ya magari hapa ndio kimomwe kimomwe eh, unachagua kwa hiyo anayechagua ni mtu ni wewe ndio unachagua sasa kwa mfano umechagua eh uh, nito naweza ngatoa mfano wa vingamuzi kwa mfano ndio chetu tunacho sisi hapa times ndio mm-hmm. eh, mtu amechagua kingamuzi kingine anataka aone vipindi ambavyo vipo kwenye star time kwa mfano mm-hmm. uchaguzi anayefanya ni yeye alafu utapata matokeo kulingana na ulichochagua kwa hiyo ninachotaka ninachokielezea hapa kwa hiyo mada najua naongelea habari ya uchaguzi, uchaguzi watoto uchagua vijana, eh, vijana kuchagua nikianzia hapo kwanza mm-hmm mzazi kwa sababu sasa mada ilikuwa inasema je wazazi wanawapa nafasi mm, vijana wao kuchagua, kuchagua wanachokipenda ndio 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 sasa hilo swali naweza nikalijibu kwa namna mbili ndio si lazima mm. wazazi wa watu wanachokipenda kwa sababu gani nasema hiyo mm. sasa mtu anaweza akapenda kitu kibaya okay ndio maana hata kwenye uchaguzi wa serikali uchaguzi wa nchi uchaguzi wa nini anatafutwa kwanza mtu mwenye miaka 18 ndio ana maana yake ana uhuru ana understanding ana uelewa lakini pia tuna changamoto kubwa sana kwenye ile 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 nilichokuwa nasema uhuru wa kuchagua ni wa mtu si ndio kwa hiyo huwezi ukalazimishiwa wazazi wengi wanapenda watoto wao wafanye kile ambacho wao wamefanya okay. kwa mfano baba ni engineer basi na mtoto naye awe mtoto au engineer daktari daktari mtoto awe daktari niko pale chuo miaka mitatu iliyopita nilipata experience moja mtoto ame amelazimishiwa kumbe kuja kusoma kozi ambayo haitaki sababu babake alikuwa engineer anamlazimishia mtoto naye awe engineer 
akaja kwa nguvu kufika pale akaa feli aandiki chochote kwenye mtihani aandiki chochote sasa mshoni namwambia mbona umefeli mbona umepata zero nilikuwa mtu wa, ma, wa mitiani pale akaniambia kozi nimelazimishwa mimi sitaki kozi akaambia mpata sasa uandike hata upate si akasema mimi niandikie hiyo sifuri niliyopata kwa hiyo maana amekuja mpaka chuo hana uchaguzi wake mwenyewe na kama utakuwa na uchaguzi wako mwenyewe ndio maana mtu ana staff au ana, ana amesoma, amefanya kazi miaka mingi hapo anatoka pale anaenda anaanzisha kitu baada ya kustaff kwa sababu gani hakuen akutumia uhuru wake wa kuchagua kwa hiyo kafanya kachaguliwa na mtu na utakuwa na amani na utakuwa na furaha kwa sababu unafanya kitu ambacho umelazimishiwa kwa hiyo ninachotaka ninachoweza ninachojaribu kuambia watu kwenye kitabu na nacho na semi na hizo nazofundisha kwamba mwanadamu Mungu ameweka nguvu ya kuchagua aina ya maisha anayetaka yeye na tutajua unafika ni rahisi sana kujua wewe unafanikiwa au utafanikiwa kwa sababu mimi mwenyewe eh, ni rahisi kwa sababu gani nimeota uh-huh. kuelezea mm. dunia hii inaendeshwa kwa kanuni yani dunia yote inaendeshwa kwa kanuni zinaitwa principles ndio hizo kanuni kwa mfano kuna ma, ni magari gari langu mimi linatumia petroli mm. limetengenezwa kwa kanuni hiyo kwamba ili gari liliende linahitaji nini petroli, petroli. nikabadilisha nikaweka dizeli nimechagua si ndio gari limetengenezwa principle ya hilo gari linatakiwa litumie nini petroli, petroli. Oh, mimi nikaweka nikaweka dizeli hilo gari litaenda kwenda atakuwa ni ngumu halitaenda si ndio mm. kwenye maisha ni hivyo hivyo kuna mambo ambayo Mungu alivyotuumba sisi wanadamu mm. kuna mambo ameweka kanuni za kuzifuata ili ufanikiwe ziko wazi ziko wazi kabisa kwa hiyo kama utaenda kwenye hizo kanuni ya ufiki yani kuna mambo utaweza kufanya kwa sababu tu namba tutapata labda wakati mwingine kuelezea kuna Mbili mambo tutatazama muda mwingine hususa yeah. uh, mambo ya vitabu ile jua mosi tuzungumze kinago baada sawa hakuna mm. shida nitashukuru nita mm. kwa hiyo kuna mambo ambayo mtu anaweza akafanya ndio tukajua kabisa huyu afiki kuna maisha kijana anaweza akaishi sasa hivi naona, naona kabisa huyu atafika kwa sababu anaenda kinyume cha kanuni oh. Kwa sababu zipo kanuni ambazo zinaongoza maisha, zipo kanuni ambazo zinaongoza mafanikio ya kijana, zipo kanuni na ni za kimungu kabisa. Kwa okay. madhebu yote, Kristo Muislam, ziko kanuni ambazo Mungu ameziweka. Ukienda kinyume na hizo kanuni ufiki. Kwa mfano, ndio. Mungu alipomuumba Adam na Eva, nadhani inafahamika kwenye madhebu yote. Mm. Aliwapa kulikuwa kuna miti mingi kwenye shamba, kwenye bustani. Mm. Akakuroko kuko kuna mtu wa ujuzi wa mema na mabaya na uju, na mti mwingine. Akawaambia huu mti tumia msitumie huu siku mtakapotumia mtakufa hakika wakienda kinyume na ile kanuni na chaguo watakufa ndio ndio kwa hiyo uhuru walikuwa wanao wa kuchagua kula au kutokula sio Mungu sio shetani wao wenyewe wao wenyewe na akawaambia mkichagua kula mtafanyeje mtakufa mtakufa hamtaishi hamtaishi ndio wakachagua kula paka leo imeleta madhara kwa hiyo sio Mungu aliyowachagua ni wao walichaguliwa kuna watu mpaka sasa mm-hmm. okay. kuna watu mpaka sasa maisha yao ni mabaya kwa sababu umetumia uhuru wao vibaya huko mwanafunzi anasoma anajiingiza kwenye mambo ya uasharati kwa hiyo kachagua yeye kachagua sio shetani sio Mungu anapata ujauzito shule inaishia pale tunakuja kumkuta yuko mtaani ah, mtoto baba kakataa mtoto mm-hmm anaishia kuuza vitu mtaani alichagua yeye ye. sasa ndio sio kwamba Mungu sio kwamba mzazi mzazi sio shetani sio Mungu sawa hiyo hiyo ni aina ya kwanza tu ya uchaguzi ambayo mm. uh, kijana mwenyewe anachagua labda jambo baya mm. kuna aina ya pili ya uchaguzi ambayo kuchagua jema sasa si ndio okay, lakini vipi hii kwa upande mzazi ki akichagulia aki, kuna madhara gani nataka kuja kufahamu ngia kwanza mzazi ana nafasi kubwa sana ya kumshape mtoto wake kufika mahali kufanya uchaguzi mzuri ana nafasi kubwa sana tena hawa la saba wengi sasa hivi wanameka mingapi wanamaliza saba wanameka 10 eh? 11 na na bado wadogo kwa hiyo mzazi ana nafasi ya kumsaidia mtoto kufikia kwenye uchaguzi mzuri si kumlazimisha anamsaidia anamuona kwa mfano anajua wewe karama huyu anapenda sana utangazaji si ndio huyu anapenda hichi huyu anapenda hichi kwa hiyo anaweza akaanza kumpeleka sawa sawa na kile ambacho anapenda mzazi paka huyu mtoto aje kufikia kile anachokipenda kwa hiyo akifika 18 au au la saba bado wana, wana bado wadogo si ndio bado waelewe lakini utaanza kuona wana kitu 
nilikuwa namwangalia mtoto wa mchezaji mpira anaitwa Ronaldo eh, ni kadogo kale ah, ndio eh JR eh JR eh, anaanza kuka, kuna kadogo tena kadogo kabisa kama mwisho kama mwisho kama miaka mitatu minne anaanza kumpeleka mazoezi anaanza kumwambia kumfundisha namna kupiga mashuti anaanza kumfundisha namna ya pass anajua huyu mtoto ana kitu cha mpira baada ya akifikisha miaka 12 13 14 kwa mfano yule mkubwa wake sasa sio unamwona sasa amekuwa mfungaji bora sio wapi lakini ame kwa sababu mzazi amemshepu sasa shida iliyoko mzazi mwenyewe hajui hajui hata uhuru wa kuchagua hajui hata mambo ya kumradi mwenyewe hajui anamshepu mtoto kwenda wapi okay. kwa hiyo utakuta mtoto anapelekwa kwa sababu mzazi anachokipenda ndio anampeleka mtoto kwenye direction hiyo kwa hiyo mzazi ana nafasi kwa mfano watoto wetu wa darasa la 7 sasa hivi wameshaanza ku, kujifahamu sio wanaenda form 1 anachagua kitu gani mzazi anayo nafasi sasa yeah. satizo nyingine ambalo tunalo mm. utasikia mtu anasema kuna mmoja alimpigia ananiambia ni kosi gani hapo ambao naweza kasoma ambayo nitanipa mm-hmm. nitapata ajira haraka eh yeah, hiyo 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 iko sana ni fikra ambazo ndio najisaidia kuwasaidia vijana kwa nini kijana asemi nichague kosi gani ambayo nitakuja kuajiri watu sasa kwa nini asemi nichague kosi gani ambayo nitakuja kuwa na kampuni yangu. Kwa nini unasemi hivyo? Ila utakuta mtoto mdogo yule la saba mm. form 1 form 2 anaanza kuambiwa, hey, "Soma hii kozi, itakusaidia, e, itakusaidia okay. utapata kazi haraka." Ah, hizo ni fikra. Wala tuna vitu vingi vizuri sana kiongozi na mm. mafanikio ya mtu yanategemea anavyochagua sasa. Okay. Yaani mafanikio ya mtu ya baadaye mm. yanategemea anavyochagua sasa na anaendana na kanuni ambazo Mungu ameziweka. Kwa hiyo mtoto kama amecha, kama ikitokea bahati mbaya mzazi anamchangulia vizuri na akaenda akafanikiwa ni sawa lakini ukifika itini una uwezo tunakufahamu kwamba una una uhuru neno uhuru lilikuwa la maana sana kwamba nina uhuru wa kufanya ninachotaka lakini okay. hicho hicho ninachokifanya kina matokeo positively au negative hasi au chanya kwa hiyo mafanikio ya mtu yanategemea namna atakavyotumia ule uhuru wake. Kwa hiyo ni kama nilivyosema ni rahisi sana kujua huyu atafika au atafika. Unarudia mara ya pili. Yes. Unawezaje kuchagua maisha yako ya baadaye? Tanka wapa wazazi na wale vijana ambao tayari wana uhuru, wana, wana, wamekua, wanaweza kuchagua. Ni kwamba waangalie kanuni ambazo zinaongoza maisha. Kanuni ambazo zinaongoza eh, kile kitu ambacho anakitaka. Kwa mfano mtu anataka anayetaka kuwa bondia. Kuna namna atakavyoishi. Kuna vyakula atakavyochagua sitatumia hichi, si ndio? Ili awe bondia. Mtu ambaye anataka kuja kuwa Miss Tanzania. Kuna vitu atachagua hata kula ovyo ovyo kwa nini anatengeneza mwili. Kwa ule mwili unafikia anayechagua ni yeye mwili uweje, sio Mungu. Kwa hiyo kijana kwa mfano unataka kuja kuwa nani? mzazi muangalie huyo mtoto anza kumtunza anza kum, kuangalia kuna vitu hataweza kufanya aangalie maadili yanayelenga kile kitu ambacho anakifanya ili baadaye asije akamlaumu mtu mwingine kwa hiyo unataka kuja kuwa bundia utaangalia vyakula nile vyakula vya aina gani na mwili utajengeka kule kujengeka kwa mwili sio Mungu amekuchagulia ni wewe umeangalia nifanye nini unataka kuja kuwa baba bora kwa mfano au mama bora kuna maisha utafanya hapa kuna mambo utacheza nayo kwa sababu nataka kuja kuwa mbadala nataka kuja kuwa tajiri bilionea utalala uta mpaka saa mbili asubuhi haiwezi kama kupambana lazima utafanya kazi kwa bidii unataka kuja kuwa msomi flat lazima uchague kusoma vitabu lazima ubadilishe kuna chapter pale naandika marafiki Una... na namna marafiki eh e, namna unachagua marafiki anza kuangalia ni marafiki gani ambao wataweza kutimiza ndoto yangu uendi endi tu kwa hiyo usije spoil maisha yako kaja kumlaumu Mungu kaja kumlaumu shetani shukrani sana mtumishi wa Mungu na vyeo vingi sana vingi mno Alvogasti Kanuti naomba tukualike siku nyingine tena bana eh, majani basi hapa tuzungumze siku ya Jumamosi si ndio anko chele kabisa eh, kuna so, maana nimeona maana ni kitabu pia yes, yes na kitabu pia eh, ambacho kina, kinaitwa uhuru wa kuchagua nguvu yeah. sahihi maishani maishani yeah. kinauzo shilingi ngapi hiki kitabu kinaizo 1000 mm. na kinauzo shilingi 1000 mm. kama mtu anataka anifuatilie kwenye social media zangu mm. anaweza kupata maelezo zaidi social networks eh, at kanuti mm. underscore arbogasti okay kinau, at, kinauzo 1000 1000 asante asante haya tukushukuru sana msikilizaji tumshukuru kiongozi ambaye tulikuwa naye twende hapa kwa pamoja da